Hej! Vad kul att Hej. ni är här. Tjena, med dina in the house. Mm. Härligt att se er. Ja, är vi är ju här tillsammans eh, idag i Zoom. Eh, för att det har, eh, det, har, det har ju hänt någonting. Och det är så oh. att det har ju varit en eh, ganska så stor internationell eh, tävling i musik. Mm, just, det. Eh, just det. Och då skulle jag vilja börja med frågan. OGAE Second Chance Contest. Var det någonting som ni hade hört talas om innan i lördags? Innan i lördags, ja. Vi fick reda på att vi var med eh, som alltså, så här, contestants i att kunna vinna den här för ja, men vad är det? en två månader sedan. Sen hörde mm. vi ingenting mer. Så vi fattade ju inte liksom så här, är det klart? Vem vann? Vad hände? Vi liksom, och sen bara dampt in ner helt plötsligt att vi hade vunnit. Så det var lite som en chock. Jag hade inte ens kopplat överhuvudtaget att det var någon big grej. Jag trodde vi var taggade. Jag ska kolla det lite snabbt bara. Jag trodde vi ja. var taggade när, när någon, alltså typ, någon random person typ. Så jag bara, ja, men det, det är kul att de är... <laughs> jag så, så, det liksom. så, så svaret på frågan, alltså innan, den här, innan vi var med i Mello nu och efter, i efterhand så hade vi aldrig hört talas om att, att det fanns en second chance. Vilket vi är väldigt glada för att det fanns. Ja, <laughs> ja det, är, det är alltid gött med en andra chans. Ja. Jag vill du veta en äh, rolig sak? Ja. Det här är första gången med dina vinner någonting. Wow! Är det sant? Ja, det är, <laughs> är det sant? Som Bara det? Vi har varit, vi har varit nominerade en massa med gånger och sånt. Men det är första gången ja. som grupp så här, man kan vinna i musik. Ja, men det kan man ju. Det är ju så det är. Men det är första gången som, som vi vinner något. Så vi är väldigt glada över det. Ja, det ja, men vi i Melodifestivalklubben är också otroligt glada eh, för att vi eh, tar hem det här priset eh, mm. ännu en gång. Det är ju mm. artonde gången. Sverige tar hem Sweden, priset i Second Chance Contest. Så att nu eh, finns ni också på den fantastiska eh, listan. Innan vi pratar lite mer om liksom, Second Chance och den här låten in i dimman som ni har varit med och tävla med. Eh, kan ni säga någonting eh, kort om hur er medverkan i Melodifestivalen 2022 har liksom, påverkat Medina? Ali? Ja, det har påverkat oss eh, väldigt positivt måste jag säga. Det är inte nog med att det var en sjukt rolig upplevelse tillsammans som grupp. Det var någonting vi inte hade gjort tidigare. Så var det också en ordentlig knuff. Vi har fått väldigt mycket publicitet. Vi har kunnat åka runt och spela hur mycket som helst. Vi har fått en ny, yngre fanbase. Vi har fått en äldre fanbase. Och det är liksom ja, det är bara ett riktigt stort stå hej runt om oss. Vilket eh, jag tycker har varit jättebra. Mm. Jag håller med, instämmer i allt. Ja, men roligt att höra. Och hur, och hur känns det då specifikt att just In i dimman var de svenska fansens utvalda låt från Melodifestivalen 2022 att tävla i Second Chance Contest? Nej, fortfarande ofattbart med tanke på när vi väl skapade låten och vi tänkte så här, men det här kommer inte passa i Melodifestivalen, den är för mörk och så här, men vi vill inte kompromissa med vår musik på något sätt. Så vi ville skapa något som vi själva tyckte om och att vi först och främst kom med i Melodifestivalen och sen kom trea i Melodifestivalen, bara det är helt sjukt och sen i efterhand när man tror att allt är över så kommer ni och bara, hej hej, ni vann en grej här också. <laughs> Man bara, vad är det som händer du vet, med en låt? Så, och det var vår första låt som vi skapade efter fyra, fem års break ifrån varandra. Så att det är surrealistiskt. Alltså man, man förstår det knappt. Nu börjar allting landa efter vi har spelat klart, gjort alla turnéstoppen och allting börjar lugna ner sig. Då börjar man fatta hur stort och hur, nej men hur, hur grymt den här resan har varit. Mm. Ja, ni har ju fått en otroligt stor fanbase inom ja. Melodifestival-kretsar. Eh, som, kanske, som ni kanske inte har varit i kontakt med så mycket innan. Eh, men det, det är verkligen, ni har, en, ni har mm. ett stor, en, stor, en stor fanbase. Mm. Eh, Kärlek till alla de alltså. ja, alla. verkligen. Och inte nog med det, då har ni då vunnit den här internationella tävlingen. Det är 27 bidrag ifrån, det är liksom hela Eurovision-världen som är med och tävlar. Det är fans, mm. det är Eurovision-fans som är med och röstar. Ja, det är det jag land, ja. Ja. Som kommer att vinna. 
Eh, ja. Och eh, Eurovision, världens fans har valt Medina som vinnare av den här eh, tävlingen bland alla bidrag. Och hur det, känns det? Det är så det? sjukt ändå. Det känns ju galet faktiskt. Men när du bryter ner det så där. Ja. <laughs> vi har blivit taggade lite runt omkring i Europa. Bara det eftersom vi alltid har gjort musik på svenska och mm. aldrig egentligen någonsin varit i kontakt med någon ut från, ut, alltså så här, från ett annat land som är gillar. Och kanske med, så här, Norge och Finland, så där, mm. kanske någon dag. Men nu är det så här, någon på, från Polen, från Madrid, från Portugal, från, från olika länder som taggar oss och bara... Turin och bara, Italien älskar vår musik och you should have one. Så man märkte ju så här, shit, låten funkar även i Europa. Så man, det kommer ju fortfarande som en överraskning att vi vinner en sån här grej och att folk i Europa har fram, fram, röstat fram oss som vinnare i det här. Men ändå så kände vi lite att det funkar i Europa också. Tänk om man gjorde om den här låten på engelska också. Men folk har varit så här, vi gillar det här. Och det är svårt att göra det är inte ofta en svensk låt slår just med svenska språket mm. utomlands. Det är liksom språket kanske inte tilltalar men det fanns någonting i den här låten som folk tyckte om att det just var på svenska också. Så att, ja, nej, det känns otroligt, otroligt bra. Vi är så tacksamma för det här priset. Det är helt sjukt verkligen. Ja, det är ju ingen tvekan om att låten funkar eh, både i Sverige men även mm. internationellt. Det här är ju mm. verkligen ett slags kvitto på det. Och ja. återigen, mm. vi i Melodifestivalklubben är eh, jätteglada att Mm. Ni tog hem den här segen Att vi, vi tog hem det mm. Så att ja, säga amazing. tillsammans det är så Sweden, det, det, det känns jätteroligt Det här betyder ju att Melodifestivalklubben I Sverige kommer att Arrangera den här tävlingen Nästa år Va, vad det På samma det sätt som hur, hur ja, det, Jag det tror liksom... Jag skulle säga så här Jag tror att det innebär att ni måste nog Komma och framträda på Second Chance Contest I Sverige nästa det år det, det det är, ja, det är ett löfte, är det ett löfte? 100 procent. Ja. Det, ja. det, det vore verkligen, och det om något är ju verkligen en hälsning och någonting positivt till de svenska, eh, svenska fansen. Och vi har också ja. tillresta eh, fans från hela Eurovision-världen ja. till våra event som vi gör eh, i Sverige. Så? Så att, ja, ja, men <laughs> sen. Så att där finns det också möjlighet för er att ja. träffa ja. era eh, internationella Absolut. fans. Ja, men då har vi verkligen någonting att eh, se fram emot nästa år. Eh, och eh, kan det möjligen vara så att fansen kan förvänta sig att även få se mer av Medina i Melodifestivalsammanhang framöver? Om vi får välja och hur vi känner så absolut, 100 procent. Det här är mm. det, det roligaste vi har gjort under vår karriär. Och då har vi gjort jävligt mycket grejer. Men det här mm. toppar nästan allting. Alltså hela, hela cirkeln, så allting runt omkring har varit en sån otrolig resa. Men vi tror också på en liten paus och en liten andning efter det här händelserika året. Så att nästa år kommer ni inte få se oss. Mm. Men sen vet man aldrig vad som händer. Never know. Never know. Äh, men det är en bra, en bra teaser. Innan mm. vi avslutar så skulle jag vilja eh, så eh, får ni utrymme eller möjlighet att säga någonting eh, till att börja med till alla era eh, svenska fans. Alla svenska Melodifestivalklubben fans som vi har som kommer att titta på det här och glädjas och applådera er för den här vinsten. Så har ni någon hälsning till dem så... Det Men nu blir det väl det här klyschiga. Vi är otroligt tacksamma. Vi har sett att ni har taggat oss, ni har pushat oss, ni har backat oss sedan dag ett. Och det är bara, vi är bara fyllda av glädje. Ali, har du någonting att tillägga? Jag vill bara säga ja, vi bugar och bockar och all vår kärlek till er och fortsätt backa oss i fortsättningen. Mm. Och vi kommer få vår kärlek alltid när vi är på scen. Tusen tack.